हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे आपण कालच्या लेक्चरला एक क्वेश्चन दिला होता आणि त्याच वेळी सांगितलं सुद्धा होतं की आजचं लेक्चर हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनवरती होणार आहे आणि या क्वेश्चनचा आन्सर आपल्या एका सबस्क्रायबरनी बरोबर सुद्धा दिला आहे काय क्वेश्चन आहे आपण तो एकदा डिस्कस करूया आणि नंतर त्याच्या पुढचे क्वेश्चन्स घेऊयात बघा सी ई टी दोन विचारलेला क्वेश्चन होता काय आहे पोलन ग्रेन डेव्हलप्स फ्रॉम डॅश ऑफ अँथर आणि ऑप्शन्स काय दिले तर आपल्याला एपिडर्मिस आहे एंडोथेशियम आहे टॅपेटम आहे आणि स्पोरोजिनस टिश्यू आता वन बाय वन आपण ऑप्शन्स डिस्कस करूयात याचा अँसर स्पोरोजिनस टिश्यू आहे जे की करेक्ट आहे राईट मग आता आपण ऑप्शन्स डिस्कस करूयात पहिला आहे इपिडर्मिस मग इपिडर्मिसचं काय काम आहे इपिडर्मिस हा तुमचा काय असतो आउटर मोस्ट आहे काय आहे तुमची आउटर मोस्ट सेल्स आहेत या आणि ज्याचं काय काम असतं प्रोटेक्शन जनरली आउटर मोस्ट जो लेअर असतो कशाचाही असो तो प्रोटेक्शनचं काम करत असतो म्हणजे हा याच्यामध्ये नाही आहे त्याच्यानंतर एंडोथेसियम आता एंडोथेसियम ह्याच्यामध्ये काय असतं बघा ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे काय आहे फायब्रस थिकनिंग ऑफ कॅलोज लक्षात ठेवा व्यवस्थित फायब्रस थिकनिंग ऑफ कॅलोज आणि याच्यामधून काय होणार आहे याच्यामुळं काय होतं डेहिसन्स डेहिसन्स म्हणजे काय आहे तुमच्या अँथरचं ब्रेकडाऊन आणि हे कुणामुळं होत आहे एंडोथेसियममुळं होत आहे आता त्याच्यानंतरचं ऑप्शन आहे टॅपेटम टॅपेटमचं काय काम असतं न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करणं डेव्हलपिंग अँथर्सला न्यूट्रिशन म्हणजे टॅपेटम ही तुमची न्यूट्रेटिव्ह टिश्यू झाली आणि तुमचा अँसर काय आहे ऑप्शन डी स्पोरोजिनस टिश्यू बरोबर आता मग स्पोरोजिनस टिश्यू किंवा त्या ज्या सेल्स आहेत याच्यामध्ये काय होतं कसा याच्यापासून पोलन ग्रेन डेव्हलप होतो ही प्रोसेस आपण डिस्कस करूयात बघा स्पोरोजिनस सेलचं काय होतं मायटॉसिस होतं काय होणार आहे मायटॉसिस किंवा कधी कधी मायटॉसिस न होता डायरेक्टली काय होतात या सेल्स काय होतात मायक्रोस्पोअर मदर सेल हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा मेगास्पोअर आपण फिमेल गॅमेटसाठी वापरतो मायक्रोस्पोअर आपण हा वर्ड मेल गॅमेटसाठी किंवा पोलन ग्रेनसाठी वापरतो तर मग काय होत आहे या तुमच्या स्पोरोजिनस टिश्यू किंवा सेलचं मायटोसिस होऊन काय होईल मायक्रोस्पोर मदर सेल किंवा डायरेक्टली त्याचं कन्व्हर्जन मायक्रोस्पोर मदर सेलमध्ये होईल हे झालं थ्रू मायटोसिस आणि याचं मायक्रोस्पोर मदर सेलचं नंतर काय होत आहे मिओसिस होत आणि मिओसिस झाल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे त्याच्यामध्ये काय होतात फोर हॅप्लॉइड काय होतात गॅमेट्स तयार होतात किंवा त्याला आपण काय म्हणतो मायक्रोस्पोर्स काय म्हणतो याच्यामध्ये मायक्रोस्पोर्स आणि हे मग तुमचे काय असतात पोलन ग्रेन्स असतात मग याच्यामधून आपल्याला काय लक्षात आलं पोलन ग्रेन कशापासून डेव्हलप होत आहेत तुमच्या स्पोरोजिनस टिश्यूपासून ओके नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात जो नीट दोन हजार सतराला विचारलेला आहे बघा काय आहे फंक्शनल मेगॅस्पोर्स फंक्शनल मेगॅस्पोर इन अँड एनजिओस्पम डेव्हलप्स इन टू ऑप्शन्स काय काय दिले आहेत ओव्हिल एंडोस्पम एम्ब्रिओसॅक आणि एम्ब्रिओ आता बघा फंक्शनल मेगॅस्पोअरचं काय होतं फंक्श बघा एक तर कशी सुरुवात होते मेगॅस्पोअर मदर सेल याचं काय होतं मिओसिस होतं काय होतं याचं मिओसिस आणि मेगास्पोअर मदर सेल ही कशी आहे आपली डिप्लॉइड डिप्लॉइड सेलचं मिओसिस होऊन काय होणार आहे तुमच्या फोर हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात आणि या फोर हॅप्लॉइड सेल्स आपल्याला माहिती आहे लिनियर टेटेड असतात आणि याच्यामधलं एकच काय होतं तुमचं जे हॅप्लॉइड सेल आहे ती काय होते फंक्शनल होते डेव्हलप होते आणि या तीन काय होतात डी जनरेट होतात या ज्या तीन आहेत त्या काय होतात डी जनरेट होतात आणि याच्यामधली एकच फंक्शनल असते आणि विचारलंय काय मग याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं आणि याचं कन्व्हर्जन आपल्याला माहिती आहे थ्री मायटॉटिक डिव्हिजन आता ही तर ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे बघा याच्यामध्ये काय होतं मेगास्पोअर मदर सेलचं मिओसिस होऊन आपल्याला चार सेल मिळाल्या ज्या की हॅप्लॉइड आहेत आणि याच्यामधला जो जी एक सेल आहे कुठली फंक्शनल मेगास्पोअर आणि याचं काय होतं नंतर मायटॉटिक डिव्हिजन तीन मायटॉसिस होतात मायटॉटिक डिव्हिजन आहे आणि याच्यानंतर काय होते तुमची एम्ब्रिओसॅक तयार होते काय होते एम्ब्रिओसॅक जी कशी असते बघा याच्यामध्ये काय काय आहेत इथं काय असणार आहे तुमचा सेकेंडरी न्यूक्लियस किंवा डेफिनेटिव्ह न्यूक्लियस आहे इथं तीन तुमच्या अँटीपोडल सेल्स असणार आहेत या दोन तुमच्या सिनर्जिड्स आणि इथं आहे ती तुमची एक सेल म्हणजे इथं काय झालं सेवन सेल्ड काय आहे सेवन सेल्ड आणि एट न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस किती आहेत याच्यामध्ये आठ आहे तर का तर इथली जी सेल आहे सेकेंडरी न्यूक्लियस जो आहे तो कसा असतो डिप्लॉइड असतो आणि म्हणून सेवन सेल एट न्यूक्लियस न्यू न्यूक्लिएटेड ही काय आहे तुमची एम्ब्रिओसॅक आहे म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं की फंक्शनल मेगास्पोअरपासून काय तयार होतं एम्ब्रिओसॅक तयार होते एम्ब्रिओ नाही 
हाँ मजे ऑप्शन तो अपने मिलाला कि आंसर अपने मिला ऑप्शन नंबर सी आता एंडोस्पम का है अपने महत्ति है यह सेकेंडरी न्यूक्लियस बरबर एक दोन मेल गैमेट पैकी एक मेल गैमेट इन फ्यूज हो इत एंडोस्पम तैयार होते जो कि थ्री एन ट्रिप्लॉइड आतो आ तुम ओहल का है एनाट्रोपोस होल जे यगोदर स्ट्रक्चर है तुम्हें मेगास्पोर मदर सेल ही ओहल मधे तैयार होते एम्ब्रिओ है ये ऑप्शन नसन आंसर का है एम्ब्रिओ सैक नेक्स्ट क्वेश्चन घे बै है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल लेयर ऑफ एंथर शोज फाइब्रस थिकनिंग ऑफ कैलोज सी टी दोन हजार सोला चाहता प्रश्न है का विचार है इपीडर्म डर्मीज टैपेटम मिडल लेयर आ एंडोथेसियम बगा इपिडर्मीस अपन पहले क्वेश्चन मे डिस्कस के आउटरमोस्ट लेयर है आ प्रोटेक्टिव फंक्शन है टैपेटम का है तुम्हें न्यूट्रेटिव टिश्यू है आता मिडल लेयर आ एंडोथेसियम आता हाँ हा क्वेश्चन एंथर स्ट्रक्चर वरती है तो अपन आता मैं बुक दाखते तुम्हारा नहीं अपन एंथरच थोड़स डिस्कस करूयान मग क्वेश्चन सॉल्व करूं बता ये कुछ दिस्त है तुम्हारा इत जे है मिडल लेयर बगा हा आउटरमोस्ट लो लेयर जो है तो क्या है इपिडर्मी जो कि सगना कसा तो हा चारीं कॉमन आतो चारी चेम्बरला ये जे ये मिडल लेयर्स ये का है तुम्हें इत जो है एकदम हे ट्राइंगुलर जे दिता है तुम्हें टैपेटम आ सेंटर से येलो कलर से का है तुम्हें पोलन ग्रेन टेट्रॉइड्स हैं आता आता अपने का विचार है फाइब्रस थिकनिंग लक्षा घया हा जो एंडोथेशियम है ये का फाइब्रस थिकनिंग है फाइब्रस थिकनिंग ऑफ कैलोज है आज का तुम्हें लाइन ऑफ डेहिसन्स लाइन ऑफ डेहिसन्स मजे का इत जर तुम्हें बगित हाँ या चेम्बर मधे तो क्या है थीन एरिया है नैरो एरिया है बराबर आधे का होता मैं हेच लाइन ऑफ डेहिसन्स मे रिजन ऑफ डेहिसन्स तुम इंडिकेट करते है फाइब्रस थिकनिंग ऑफ कैलोज आधे का होता बगा हे जे फाइब्रस थिकनिंग है ये का है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर आता हाइग्रोस्कोपिक नेचर मजे का वॉटर लविंग वॉटर एट्रैक्टिंग ये नेचर है यहाँ का होता एंडोथेसियम मधुन का होता कि एंडोथेसियम कशा सा हेल्प करते डेहिसन्स डेहिसन्स मे तुम्हें एंथर कि पोलन ग्रेन एंथर मधुन बाहर पड़ना मजे तुम डेहिसन्स है तो ये ये मैच्युरिटी नर हो मग यम जो मिडल लेयर है इत है तुम्हें मिडल लेयर जे कि सेपरेट है जे मिडल लेयर्स हैं का होता मैच्युरिटी वे डी जनरेट होता मजे हे जा स्ट्रक्चर मैं आता अपन अपने क्वेश्चन कड़े यूया का है मग ये फाइब्रस थिकनिंग ऑफ कैलोज कुछ तो आता अपन बगित कुो एंडोथेशियम मे जो कि लाइन ऑफ डेहिसन्स कि डेहिसन्स इंडिकेट करते आता नेक्स्ट क्वेश्चन घूयात का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एंथर वॉल हेल्प्स इन इट्स डेहिसन्स आताच अपन डिस्कस के इपिडर्मीस नहीं है मिडल द मिडल लेयर सुधा नहीं है एंडोथेशियम आ टैपेटम तो यम का है एंडोथेशियम ये तुम्स एन्सर है टैपेटम न्यूट्रेटिव टिश्यू है मिडल लेयर है नर मैच्युरिटी नर का होता डी जनरेट होता है इपिडर्मीस है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है आ ऑप्शन तुम कुछ सी ऑप्शन तुम करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन घे अपन बगा नीट दोन हजार सोला फेज वन दोन हजार सोला मध्य आवेश्चन है का है बगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट का दिल है पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पेसिज कॉज सेवरल एलर्जीज बरबर मे स्टेटमेंट बरबर है का तो है कारण खूब सारे स्पेसिज से का होता पोलन ग्रेन्स एलर्जीज कॉज करता नेक्स्ट ऑप्शन का है स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स अपन ये वपरतो हे स्टेटमेंटसुद्धा आप बराबर है कारण लिक्विड नाइट्रोजन मे जर आप मैनस डिग्रीला जेव वन नाइंटी एट वगैरह या डिग्रीला जेव अपन पोलन स्टोर करो क्या अपन नेक्स्ट जेव अपने पाजे तो ब्रीडिंग प्रोग्राम मजे का डिफरंट वरायटीज ब्रीडिंग प्रोग्राम मजे न्यू वरायटीज फॉर्म करना क्रॉप वरायटीज पिकां जी तैयार करना अपन ये यूज करू शको टैपेटम हेल्प्स इन द डेहिसन्स ऑफ एंथर बगा सी ऑप्शन बगातर का है एक्जैन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेडअप ऑफ स्पोरोपोलेनिन हे सुधा स्टेटमेंट बरबर है एक्जैन है जे है तो स्पोरोपोलेनिन नवाच कॉम्पैक्ट मस जे कि सब्सटन्स है तैपस बनने लो बगा म विचार का तुम्हारा विच इज नॉट ट्रू कुछ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है मे सुधा करेक्ट है ये करेक्ट है सी तुम बैपेटम हेल्प्स इन डेहिसन्स ऑफ एंथर विचार है तो हे चुकी है का है चुकी है कारण तुम जो टैपेटी टैपेटम है तो 
ऐज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू मनु काम करते करो न्यूट्रिशन सा तो काम करते ऑप्शन तुम्हारा सी हा कसा है रॉन्ग है रॉन्ग मे विचार नॉट ट्रू हे स्टेटमेंट चुकी है मनु हा ऑप्शन तुम्हारा बराबर है कारण कुछ स्टेटमेंट चुकी है ये विचार लेक्स्ट क्वेश्चन घेत आता का विचार ल जनरली द पोलन ग्रेन्स ऑफ मोनोकॉट्स आर डैश एंड डायकॉट्स आर डैश रिस्पेक्टिवली सी ई टी क्वेश्चन है ऑप्शन्स का बगा यूनिपोरेट एंड बायपोरेट बायपोरेट एंड ट्रायपोरेट यूनिपोरेट एंड ट्रायपोरेट ट्रायपोरेट एंड टेट्रापोरेट आता अपने ये महती है कि आपका जो एक्झाईन आहे एक्झाईन कशाचा टी एस ऑफ पॅन्थरमध्ये तुम्ही बघितलाय किंवा पोलन ग्रेनची जी डेव्हलपमेंट आहे बेसिकली त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलंय जे कव्हरिंग आहे त्याच्यामध्ये दोन असतात डबल लेअर्ड असतो तुमचा जो पोलन ग्रेन आहे तो मग त्याच्यामध्ये आउटर जो आहे तो तुमचा एक्झाईन आहे इनर तुमचा इंटायन असतो आणि ह्या एक एक्झाईनला आता हा जो एक्झाईन आहे हा एक तर स्मूथ असू शकतो किंवा हा एक्झाईनला काय असू शकतो असा स्पायनी असू शकतो राईट मग याच्यामध्ये असे सिम्पली स्पाईन्स येतील आता याच्यामध्ये लक्षात काय घ्यायचं आहे हा जो एक्झाईन आहे त्याला जम्प पोर्स असतात वन ऑर मेनी जम्प पोर्स असतात जम्प पोर्स म्हणजे सिम्पली इथं काय आहे इंटरप्शन्स आहे होल्स आहेत जम्प पोर्स जम्प पोर्स आहेत म्हणजे ओपनिंग्स आहेत सिम्पली ओपनिंग्स आहेत आणि याचा नंबर फिक्स आहे मग याच्यामध्ये बघा तुमचं काय विचारलं आहे मोनोकॉट्स आणि डायकॉट्स तर मोनोकॉटमध्ये काय असतं मोनोकॉटमध्ये वन पोअर असतो जम्प पोअर किती असतात वन म्हणजे तो कसा झाला युनिपोरेट आणि तुमचा जो डायकॉट असतो त्याच्यामध्ये किती असतात थ्री मग असं आपल्याला बघायचं आहे युनि म्हणजे सिंगल मग युनिपोरेट युनिपोरेट बायपोरेट नाही आहे सुरुवातीचा काय विचारला आहे मोनोकॉट मग मोनोकॉट युनिपोरेटवाला ए आणि सी ऑप्शन आहे बी आणि डी का नाही वाचायचं कारण याच्यामध्ये बाय आणि ट्राय असं ऑप्शन दिलं आहे बरोबर मग याच्यामध्ये हे नाही मग याच्यामध्ये युनिपोरेट युनिपोरेट आणि इथं बाय आणि ट्राय आहे तर मग आपला ऑप्शन काय येणार आहे सी का कारण डायकॉट्समध्ये काय असतात आपल्याकडं तीन जर्म पोअर असतात म्हणून ट्रायपोरेट मग मोनोकॉटचा युनिपोरेट आणि डायकॉटचा ट्रायपोरेट असा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आहे तुमचा नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात बघा काय आहे द वॉल ऑफ पोलन ट्यूब इज मेडअप ऑफ डॅश आणि सी ई टी दोन हजार सोळाचा क्वेश्चन आहे फर्स्ट ऑप्शन काय दिला आहे तुम्हाला सेल्युरोज अँड पॅक्टिंग सेकंड ओनली स्पोरोपोलेनिन त्याच्यानंतर आहे लिग्निन अँड पॅक्टिन आणि डी ऑप्शन आहे पॅक्टिन अँड स्पोरोपोलेनिन आता एक लक्षात घ्या हा जो लिग्निन आहे हा लिग्निन तुमच्या पोलन ट्यूबमध्ये कुठंही येणार नाही या टॉपिकमध्ये आपण लिग्निन बघत नाही तर इथं हा ऑप्शन एलिमिनेट झाला आता याच्यामध्ये बघा स्पोरोपोलेनिन ओनली स्पोरोपोलेनिन हा जो ऑप्शन आहे तर आपण याच्यामध्ये वरती मग अशी क्वेश्चनमध्ये बघितलं आहे स्पोरोपोलेनिनने काय बनतं एक्झाईन बनतो तुमचा काय बनतो एक्झाईन हा तुमचा स्पोरोपोलेनिननी बनतो आणि याच्यामध्ये हा स्पोरोपोलेनिन काय करतो तर बायोलॉजिकल अँड फिजिकल डिकम्पोजिशन कुठलं आहे तुमचं फिजिकल आणि बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन जे आहे डिकम्पोजिशन हे थांबवतो कोण स्पोरोपोलेनिन कुणाचं एक्झाईनचं आणि आता याच्यामध्ये लिग्निन तर कॅन्सल झाला पेक्टिन आणि स्पोरोपोलिन हा नाही आहे कारण स्पोरोपोलिन आता इथं डिस्कस केल्याप्रमाणे काय बनलं आहे याचं एक्झाईन आता बघा वॉल ऑफ पोलन ट्यूब असं डायरेक्टली कुठंही तुम्हाला वॉल पोलन ट्यूबची कशापासून बनली हे दिलेलं नाही बट एक गोष्ट दिली आपल्याला माहिती आहे की तुमचा जो पोलन ग्रेन आहे तो डबल लेअर आहे एक आहे तुमचा एक्झाईन आणि एक दुसरा काय आहे तुमचा इंटाईन आता एक लक्षात घ्या जेव्हा पोलन ग्रेन हा काय करतो स्टिग्मावरती कुठं तुमच्या स्टिग्मावरती फिमेलच्या स्टिग्मावरती जेव्हा इथं काय होतो इथं डिपॉझिट होतो तेव्हा तो टू सेल वगैरे असतो ते तर आहे याच्यामध्ये इथं झाल्यानंतर या स्टिग्मामध्ये जे शुगरी सबस्टन्स आहे स्टिकी शुगरी सबस्टन्स ते काय करतं याच्यामध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं कशामध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं या पोलन ग्रेनमध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं आणि हा जो तुमचं बघा हा इंटाईन आहे आणि हा तुमचा एक्झाईन आहे आता आपण याला एकच पोअर दाखवूयात किंवा ओपनिंग दाखवूयात तर याच्यामध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं आतमध्ये हे ॲब्सॉर्ब केलं जातं ह्या पोअर थ्रू आणि मग ह्याच्यावरती काय केलं जातं याच्या आतमध्ये ॲब्सॉर्ब केलं की याचं व्हॉल्युम काय झालं वाढलं व्हॉल्युम वाढल्यानंतर याच्यावरती काय होतं प्रेशर एक्झर्ट व्हायला सुरुवात होते आणि ह्या इंटाईनचं आउटग्रोथ होते आणि याचं बो बनती काय तुमची पोलन ट्यूब मग लक्षात घ्या पोलन ट्यूब ही कुणाची बनली आहे इंटाईनची बनली आणि तुमचा जो इंटाईन असतो हा इंटाईन तुमचा सेल्युलोज आणि पासून बनलेला असतो हे लक्षात ठेवायचं आहे इंटाईन याच्यापासून बनलेला आहे आणि इंटाईन पासून तुमची पोलन ट्यूब बनली आहे म्हणून ह्या क्वेश्चनचा आन्सर हे सेल्युलोज अँड पॅक्टिन येणार आहे डायरेक्टली तुम्हाला कुठंही हे आन्सर दिलेलं नाही असे ट्रिकी क्वेश्चन व्यवस्थित लक्षात घ्या सोपे असतात 
थोड़ा सा विचार कराएगा लगे सुटता नेक्स्ट क्वेश्चन घेत आता बगा विच ऑफ द फॉलोइंग इन एम्ब्रिओ सैक ऑफ एंजिओस्पम्स शोज फिलिफॉर्म एपरेटस सी ई टी दोन हजार सोला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है एंटीपोडल्स पोलार न्यूक्लिय एग आस्ट ऑप्शन सीनर्जिट्स आता हमें अपने सरल सर महत्ती है एंटीपोडल हा का असेसरी सेल्स आता पोलार न्यूक्लि हा का तुम्हारा जे एम्ब्रिओसैक है यहाँ सेंटरला तो ये अजिबा अपने फिलिफॉर्म ऑपरेटस नहीं है एक्सेल ये का ही संबंध नहीं कारण ये फर्टिलाइजेशन सा यूज किया सीनर्जिट्स जे का इत प्रेजेंट आता ये तुम्हारी एक्सेल आती तो ये फिलिफॉर्म ऐपरेटस आता हे फिलिफॉर्म ऐपरेटस का करते पोलन ट्यूबला तुम्हें जी एना पोलन ट्यूब तिला एंट्री करना कि मेल गैमेट आतम एंटर करना फिलिफॉर्म ऐपरेटस ये का हेल्प करीत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आन्सर का तुम सीनर्जिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेल ऑफ फिमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन इन एंजिओस्पम सी ई टी दोन हजार सोलह का हा सुधा प्रश्न है प्रश्न खूब सोपा है फ्त व्यवस्थित वाचा है तुम्हारा विचार लय फर्स्ट सेल ऑफ फिमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन बगा ये ऑप्शन्स का मेगास्पोर मदर सेल मैक्रोस्पोर मदर सेल फंक्शनल मेगास्पोर आ एक सेल आता हम मैक्रोस्पोर मदर सेल हा डायरेक्टली कैंसल कारण विचार का फिमेल म फिमेल मे मेगास्पोर आना एक सेल फर्स्ट सेल है का नहीं एक सेल ही एम्ब्रिओसैक डेवलप जार ची एना है मे ती ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज आते नर का उरले बेगास्पोर मदर सेल फंक्शनल मेगास्पोर ये कन्फ्यूजन हो फर्स्ट सेल मटल कि तुम्हें डायरेक्टली एन्सर क्लिक करा मेगास्पोर मदर सेल तो तस नहीं है तो लक्षा घया नक्की का प्रकार है फर्स्ट सेल ऑफ फिमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन मजे तुम्हारी मेगास्पोर मदर सेल जी है जी तुम्हें डिप्लॉयड आना है हिच का हो रहा है पैयांदा मिओसिस होनातर का हो रहा है तुम लिनियर टेट्रैड तैयार होना आधल या ज्या तीन सेल है त्या होता डी जनरेट होता है हे तुम फंक्शनल मेगास्पोर है ही तुम्हारी फर्स्ट सेल आते जनरेशन मदली का तर तुम फर्स्ट मैटोसि होते फर्स्ट मैटोसि होता हा न्यूक्लि डिवाइड होते हैं ये दोन सेल कि दोन न्यूक्लि बेसिकली दोन सेल तैयार होता नर का होता है तुम सेकेंड मैटोसि होता और ये का होता याच एकदा मैटोसि इत दो सेल तैयार ये इत इत मैटोसि नर इत का तुम थर्ड मैटोसि ये का होता म शेवटी अशा तुम्हारे का हो रहा है चार चार अशा सेल तैयार हो रहा है एट सेल स्ट्रक्चर तैयार होता है यहाँ का होता तुम्हारे एम्ब्रिओसैक मे हा हा कंबाइंड होता मे दोनक इतना सेकेंडरी न्यूक्लियस ये तीन तीन का होता तुम्हें तो इत एक सेल इत सीनर्जिट्स इतल एंटीपोडल्स अशा है एम्ब्रिओसैक तैयार होता मैं सग जनरेशन इतन स्टार्ट ओरिजिन तुम होता है मेगास्पोर मदर सेल जी ही आहे मेगास्पोर मदर सेल बट जनरेशन इतन स्टार्ट हो रहा है कारण जनरेशन मैटोसि मधलना है मिओसि मधे जनरेशन नहीं केयरफुली मनु हेच एन्सर का फंक्शनल मेगास्पोर जी तुम्हारी ही सेल आना है आई होप आज से लेक्चर तुम्हारा समझ लें आत्ता मी इत एक क्वेश्चन देती है जो कि नीट दोन हजार सोला फेज वन दोन हजार सोला मधे विचार गेला होता तुम्ही वीडियो पॉज करा व्यवस्थित क्वेश्चन सोडवा कमेंट सेक्शन मे माला तु तुम एन्सर कहवा नेक्स्ट लेक्चरला पन हा क्वेश्चन डिस्कस करूं आ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वे बरेचे क्वेश्चन अपन अपने घेण बाकी है तो अपन नेक्स्ट लेक्चरला घे आता जे वीडियो शूट होता है तो ऐक्चुअली फार्म या साइडला शूट होता है तो तुम्हारा मधुन पक्षा आवाज वगैरह ये तो ऐडजस्ट करा इवन एन्जॉय करा और व्यवस्थित स्टडी करा लॉकडाउन टाइम का व्यवस्थित यूज करा बेस्ट लक बायोलॉजी मैग्निफाइड वर के जर वीडियोज तुम्हारा आवड़ तुम्हारा व्यवस्थित समझत आती तो ला चैनल सब्सक्राइब करा लाइक करा और तुम्हार फ्रेंड्स में शेयरसुद्धा करा थैंक यू फ्रेंड्स